കിങ്ഡം മൊണീറ പറഞ്ഞു കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ പറഞ്ഞു ഇനി പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഫഞ്ചയ് ആണ് തേർഡ് കിങ്ഡം കിങ്ഡം ഫഞ്ചയ് അപ്പോൾ ഈ കിങ്ഡമിനെ നമ്മൾ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും കിങ്ഡം ഫഞ്ചയെ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ദിസ് ഇസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യുക്കാരിയോട്ടിക് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഓക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യുക്കാരിയോട്ടിക് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചയിലുള്ള ജീവികൾ ഫംഗസുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫംഗസുകളെ പറ്റി ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫംഗസുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫംഗസുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗസിനെ പറയാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗസിനെ പറയാമോ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ചീത്താക്കണ ഫംഗസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങി വച്ചിരുന്നാൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ആദ്യം ചെറിയ വെള്ളപ്പൊടി പോലെയൊക്കെ കാണും അത് പിന്നെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പാച്ചസ് ആയിട്ട് കാണും പൂപ്പൽ അത് ഫംഗസ് ആണ് നമ്മൾ പൂപ്പലുകൾ എന്നാണ് ഫംഗസുകളെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഫംഗസുകളെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പൂപ്പലുകൾ എന്നാണ് അച്ചാറ് അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങൾ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ചാറിട്ടാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല വെള്ള നിറത്തിൽ പാട പോലെ വരും പിന്നെ അത് നല്ല പൂപ്പലായിട്ട് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയൊക്കെ വരും അല്ലേ അതൊക്കെ ഫംഗസുകളാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അച്ചാറിലാണെങ്കിൽ കാണത്തില്ല എന്താ കാരണം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അച്ചാറിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഫംഗസ് കാണില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും അത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കേടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാരണം അത്രയും അസിഡിറ്റിയിൽ ഈ ഫംഗസുകൾ ജീവിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് കഴിച്ചാൽ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ വിനാഗിരി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തും എന്ന് അർത്ഥം വീട്ടിൽ ഉപ്പി ഉപ്പിൽ ഉപ്പിൽ മാങ്ങ അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം അമ്മയൊക്കെ വഴക്ക് അറിയാമല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് നനഞ്ഞ സ്പൂൺ ഇട്ട് എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് അറിയും ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും അച്ചാറിട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും നമ്മളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കും അല്ലേ ഇതിന് രണ്ടിളക്കി ഇളക്കി അങ്ങ് എടുക്കും അപ്പോൾ പൂപ്പൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ പൂപ്പലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അമ്മ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇളക്കി അതൊക്കെ മാറ്റി എടുത്ത് ആ ഉപ്പിലിട്ട സാധനമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരി മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലേ അമ്മയൊക്കെ കണ്ടാൽ വഴക്ക് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഈ നനവ് ആ മോയ്സർ ഉള്ള ഭാഗത്താണ് ശരിക്കും അച്ചാറിൽ ആ മോയ്സർ ഉള്ള അതുകൊണ്ടാണ് മോയ്സർ ഉള്ള ഭാഗത്തിലാണ് എന്താ ഈ പൂപ്പലുകൾ വളരുന്നത് അപ്പം ഈ ഫംഗസുകൾക്ക് വളരാൻ ഒരു മോയ്സർ അത്യാവശ്യമാണ് മോയ്സർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഫംഗസുകൾ വളരുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ദേഹത്തൊക്കെ തേമലൊക്കെ വരും ചില തേമലുകൾ എല്ലാ തേമലും അല്ലെങ്കിലും ചില തേമലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഫംഗസുകളാണ് നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്മയുടെ നിന്ന് വഴക്ക് കേൾക്കുന്നത് തോർത്തൊക്കെ അല്ലേ കുളിച്ചിട്ട് തല തോർത്തിയിട്ട് തോർത്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടേക്കും ചുരുട്ടി കൊണ്ടിടും എത്ര പറഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് വിരിച്ചിടൂല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ആ തോർത്തിൽ കരിമ്പേൻ അടിച്ചിരിക്കും അല്ലേ അതും ഒരു ഫംഗസാണ് ഫംഗസ് വളർന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് ഈ കരിമ്പേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ പോകത്തില്ല എത്ര കഴിക്കാലും അത് പോവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നനഞ്ഞ തടികൾ തടിയൊക്കെ നനഞ്ഞിരുന്നാൽ അവിടെ പൂപ്പലുകളുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഫംഗസുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള ഫംഗസുകളെ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് അതിലൊക്കെ പൂപ്പൽ വരും തേങ്ങയിൽ വരും തേങ്ങയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എടുക്കാതെ വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൽ ഒരു പിങ്ക് കളറിലോ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിലോ ഒക്കെ
അപ്പം അത് അവരുടെ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ പറ്റും അതിന് കാരണം അവർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാക്കും ആ സ്പോർട്സ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടും വിട്ടിട്ടാണ് പഴയത് പോകുന്നത് അപ്പം പുതിയത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആകുകയും ചെയ്യും അതിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കുമിളുകൾ കുമിളുകളെല്ലാം ഫംഗസുകളാണ് അറിയാമോ കുമിളുകൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് മഴയൊക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് അരി കുമിളുകൾ വരാറുണ്ട് ഇതെപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് അച്ഛനമ്മമാർക്കറിയാം വീട്ടിലെ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും പ്രായമായവർക്കറിയാം അത് എഡിബിളാണോ അല്ലയോ എന്ന് എഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്നത് അപ്പോൾ തിന്നാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഫംഗസ് കുമിളാണോ അത് എന്ന് അവർക്കറിയാം പ്രായമായവർക്കറിയാം നല്ല ഭയങ്കര നല്ല വൈറ്റ് കളറൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇച്ചിരി ഡള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കളറായിരിക്കും അല്ലേ അരിക്കുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം കാരണം ഈ ഫംഗസുകൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത് കാരണം ഈ വളരുന്ന ഫംഗസുകൾ അവരുടെ സ്പോർട്സിനെ അവിടെ വിട്ടിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അടുത്ത മഴയത്ത് ഈ സ്പോർ വീണ്ടും ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ മഷ്റൂംസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വളർന്നു വരും അപ്പോൾ ഈ മഷ്റൂംസ് എല്ലാം ഫംഗസുകളാണ് എല്ലാ മഷ്റൂംസും തിന്നാമോ ഇല്ല ചില മഷ്റൂംസ് മാത്രമേ തിന്നാവൂ അല്ലാത്ത ചിലത് വളരെ ഡെഡ്ലി പോയിസണസ് ആയിരിക്കും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില മഷ്റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെള്ള നിറത്തിൽ ഓറഞ്ച് കളർ പൊട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള പൊട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ്ലി കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂംസിനെ കാണുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് പോയിസണസ് ആയിരിക്കാം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ അല്ലായിരിക്കാം എന്നാലും മെജോറിറ്റിയും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ മഷ്റൂംസ് എല്ലാം നല്ല പോയിസണസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറി അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഒരു ഫംഗസിനെയും ഫുഡ് ആക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മണ്ണിലും മരത്തിലും ഡ്രസ്സുകളിലും ആഹാരത്തിലും എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഫംഗസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കം അണ്ടർ ദ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ദർ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ലേ ഡീ കമ്പോസ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഡീ കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എനർജി അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് സോ ദർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ദർ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീ കമ്പോസേഴ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പാരസിറ്റിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കാം ഏതെങ്കിലും സസ്യങ്ങളുടെയോ ജന്തുക്കളുടെയോ ഉള്ളിലോ അവരുടെ പുറത്തോ ജീവിക്കാം പാരസിറ്റിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ അവരിൽ നിന്ന് ഫുഡ് സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ പാരസിറ്റിക് ചിലപ്പോൾ ഡിസീസ് കോസിങ്ങും ആയിരിക്കും പാരസിറ്റിക് ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയും അവിടെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ ഡിസീസ് കോസിങ് ആണ് പാത്തജൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ആൽഗയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ലൈക്കനുകളായിട്ട് വളരും ആൽഗയും ഫംഗസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ജീവിക്കും എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലൈക്കൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ എന്താണ് റൂട്ട്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് വളരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മൈക്കോറൈസെ എന്ന് വിളിക്കും മൈക്കോറൈസെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫംഗസുകൾ പല രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് വാസസ്ഥലം പലതാണെന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ പറയുന്നത് അവരുടെ താലസാണ് താലസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ താലസ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയെ ആണ് താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസ് താലസ് അല്ല ഫംഗസ് പ്ലാന്റ് അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കും ആക്ച്വലി ഈ ഫംഗസുകളെയൊക്കെ നേരത്തെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് ദേവ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം അതായത് ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിതകം ഇല്ലാത്ത സസ്യം ഏതെന്ന് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഹരിതകം ഇല്ലാത്ത സസ്യം കുമിൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫംഗസുകൾ ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പണ്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് മുൻപത്തേക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കൂ പ്ലാൻ കിങ്ഡമിലല്ല ഫംഗസുകളെ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഫംഗസുകളെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദേ ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ എ സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ദർ
ഇതിലെ ഓരോ ഫിലമെൻറ്റിനെയും ഹൈഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈഫ ആൻഡ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫ ഈ ഹൈഫ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കുറേ എണ്ണം ചേരുമ്പോൾ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫ ഈസ് കാൾഡ് മൈസീലിയം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഹൈഫ ആണ് മൈസീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ഹൈഫ നമ്മളൊന്ന് വലുതായിട്ട് നോക്കിയാൽ അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു ഹൈഫയെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്യൂബുലാറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് കാണാം മൾട്ടി സെല്ലുലാറായിട് ഇതാ ഒരു സെല്ല് അടുത്ത സെല്ല് അടുത്ത സെല്ല് അടുത്ത സെല്ല് അടുത്ത സെല്ല് അടുത്ത സെൽ കണ്ടോ അങ്ങനെ മൾട്ടി സെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള ട്യൂബുലാറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്തുള്ള സെൽസ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് വാൾ അതിനെ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയും സെപ്റ്റം ഉള്ള ഹൈഫ ആണെങ്കിൽ സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫ എന്ന് പറയും സെപ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഹൈഫയും ഉണ്ട് സെപ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഹൈഫ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫ എന്നും പറയും സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫ ഓർ എസെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫ അതായത് ദ ബോഡി ഓഫ് എ ഫംഗസ് ഈസ് കോൾഡ് മൈസീലിയം മൈസീലിയം ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മെനി ഹൈഫ ഹൈഫ ആർ ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദേ ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ദ ഹൈഫ മേ ബി സെപ്റ്റേറ്റ് ഓർ എസെപ്റ്റേറ്റ് 